Et on retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Aujourd'hui, focus sur Luxury Brand, un portefeuille qui, comme son nom l'indique, est alloué sur des marques de luxe. Oui, euh, alors j'ai voulu mettre en avant euh, ce portefeuille d'investissement euh, qui porte sur une thématique euh, sur le luxe euh, en général. Euh, c'est vrai que le luxe, c'est euh, un secteur un petit peu hybride qui est considéré comme un secteur défensif, euh, puisque peu sensible au cycle économique, étant donné que euh, la clientèle est, euh, est assez acyclique, hein, ce n'est pas parce qu'il y a forcément des récessions euh, que la clientèle du luxe baisse son niveau euh, d'achat. Et euh, c'est aussi euh, considéré aussi comme un, un secteur qui est très dépendante effectivement de la santé de la Chine, puisque les Chinois sont les premiers consommateurs de produits de luxe, suivant ensuite, on vient les Américains et l'Europe. Euh, effectivement, la Chine, ça a été une, une source de, de problèmes pour, pour le secteur du luxe en 2022, puisque... Euh, la Chine a, a été un peu coupée du monde à cause de sa politique zéro Covid et par, et par conséquent euh, les, euh, le secteur du luxe en a pâti euh, c'est un secteur qui euh, est resté euh, dans un territoire négatif hein, qui n'a pas forcément sous-performé l'ensemble des marchés mais qui est resté sous, dans, dans, dans des performances qui étaient aux alentours de moins 10, moins 15% euh, alors cela pourrait changer en 2023 parce qu'on voit que Justement, euh, la Chine et les autorités chinoises souhaitent lever ses, euh, et assouplir ces euh, restrictions sanitaires. Et par conséquent, le secteur du luxe pourrait en profiter. Donc c'est une thématique qui, à mon sens, pourrait faire du sens en euh, 2023. Et surtout, lorsqu'on regarde 2022, finalement, l'année n'a pas été si mauvaise, puisque lorsque euh, vous regardez les statistiques du portefeuille, le portefeuille a fait a surperformé, j'ai envie de dire, le secteur en lui-même, puisque le, le portefeuille Luxury Brands a euh, baissé que, entre guillemets, de 5%. Euh, donc, c'est plutôt, euh, plutôt une, une bonne performance quand on se compare à, à la performance du secteur et aux indices en général. Alors, de quoi est composé euh, ce portefeuille Bien, Il est composé euh, de sociétés qui ne sont pas forcément, qui n'appartiennent pas forcément au secteur du luxe proprement dit, puisqu'on va retrouver... Euh, des sociétés comme Apple. Alors, Apple est, peut être considéré comme euh, une société euh, qui a des produits euh, quand même de, euh, de, qui, qui, euh, qui ont un coût euh, élevé, donc considéré comme une société de, de luxe. On va retrouver des so une société comme Tesla, LVMH, bien évidemment. Alors, après, il y a toutes les grandes sociétés du, euh, de, les grandes sociétés du luxe comme Hermès, euh, Kering ou euh, Richemont. Et puis, on va retrouver des sociétés également comme Ferrari, euh, comme L'Oréal ou, ou, euh, ou, euh, ou Burberry's. Et donc, en fait, on va ouvrir finalement euh, le secteur du luxe aussi aux marques qui sont considérées comme haut de gamme, comme bien, Ferrari par exemple. Et euh, ça donne un portefeuille donc composé de 25 valeurs. Euh, comme je l'ai dit, les statistiques sont plutôt bonne puisqu'on a moins 5% en 2022 et 33% en 2021. Et euh, le ticket d'entrée pour ce portefeuille Luxury Brands est euh, à 500 dollars. Donc, on est sur un ticket d'entrée plutôt abordable. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on euh, voit qu'il euh, y a 42 000 euh, personnes qui suivent ce portefeuille, dont 179 000 qui ont, euh, 179, pardon, euh, qui ont investi dessus. Donc, Effectivement, c'est aussi un, un thème qui pourrait euh, être corrélé à, à l'évolution euh, de l'évolution de, 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 de la conjoncture en, en Chine. Et, euh, et donc, ça pourrait être un thème qui, qui euh, pourrait surperformer euh, cette année. 